Eh, Enrique, explícame un poco la tipología de hospital en el cual nos encontramos. Eh, nos encontramos en el UAC, en el Hospital Universitario de Coruña. Es un hospital de tercer nivel y que da, pertenece a la Gerencia de Gestión Integrada de la Coruña. La gerencia, tenemos una población de referencia de 550.000 habitantes. Uh -huh. Tenemos eh, cuatro hospitales eh, que forman el complejo hospital de la Universidad de la Coruña, más un hospital comarcal que está a 90 kilómetros de distancia. También gerenciamos eh, toda la atención primaria, eh, que contamos con 28 servicios de atención primaria y 76 centros de salud. Ahora mismo, después de la apertura del nuevo bloque quirúrgico, tenemos eh, 18 quirófanos en el UAC, más 18 más 1 en quemados, 19, uh -huh. y tenemos 7 quirófanos más en dos de los otros hospitales que forman el complejo, 7 en el la en el Hospital Aventilago y siete en el Hospital Teresa Herrera. En total, 33 quirófanos. Hay servicio a todos un bloque ellos. quirúrgico considerable. Claro, que se entiende que los circuitos también son complejos en ese sentido, sobre todo estos hospitales externos, ¿no? del transporte sí. del material. Efectivamente, eh, al WAC traemos material para esterilizar, a la, a la Unidad Central de Esterilización del WAC, de, tanto desde el Teresa Herrera, del Hospital Teresa Herrera, que es el Hospital Materno Infantil, como desde el Hospital Aventilago. Y también tenemos una unidad eh, de esterilización. Sí. ...en el Hospital Aventilago, que fundamentalmente da servicio a, a, a oftalmología. Okay, okay. Cuando empezasteis a pensar en este proyecto de una nueva central de esterilización... ...con estos retos y estos circuitos, ¿cuáles fueron las prioridades que, que bueno, buscabais? Sí, yo creo que la prioridad es siempre buscar la seguridad del paciente... Uh -huh. eh, aunque esterilización no es un servicio que trabaje directamente con los pacientes... ...al final el producto del servicio de esterilización... ...llega al paciente, ¿no? uh -huh. eh, Teníamos una necesidad imperiosa de, de vehiculizar la trazabilidad... Del todo el ...de todos los contenedores y el instrumental quirúrgico... ...y que dicha trazabilidad eh, fuese desde el origen... ...desde el servicio de esterilización... ...desde que el contenedor, el instrumental quirúrgico... ...se lava, se esteriliza, se monta y se esteriliza... ...hasta que es utilizado en el paciente en el quirófano... ...y ahí se acaba la trazabilidad, in situ... ...en el momento en que vinculamos la, el instrumental... ...y el contenedor con el paciente. Uh -huh. okay. Y automatización, supongo, ¿no? modernización de lo que partía... Y sí, que... Eh, teníamos una central que se iba quedando obsoleta con el paso de los años del siglo pasado, del siglo XX y ahora tenemos una central del siglo XXI, eh, totalmente automatizada, eh, con zonas diferenciadas, estancas, una zona de lavado, una zona de esterilización, de carga y descarga de lavadoras y carga de esterilizadores y una zona estéril. Uh -huh.
Y Enrique, llegado este momento y en el punto en el cual estáis, además todo conseguido en un tiempo récord, ¿qué retos o qué desafíos os planteáis para un futuro con la nueva central? Sí, en relación con la central yo creo que los retos que tenemos que abordar es la integración de los otros dos hospitales donde tenemos bloque quirúrgico, avanzar en la trazabilidad, en la seguridad del paciente y también en la formación de los profesionales.